కీర్తనలు అరవై ఒకటి అధ్యాయము రెండవ వాక్యం బుక్ ఆఫ్ సాంగ్స్ సిక్స్టీ ఫస్ట్ సెకండ్ వర్డ్స్ this is the desire uh, of uh, king david bhudigantam nunchi legunte amata malli na pranamu talladillaga na pranamu talladillaga nenu bhudigantam nunchi mara pedutunna because my heart is overwhelmed i am uh, crying out from the end of the earth david oka raja ichnadu kaani aina jeevithamlo unna అవమానములు నిందలు కష్టాలు లెక్కలేనని అది లెక్క పెట్టడం వీలుగా ఈవెన్ దో డేవిడ్ వాజ్ అ కింగ్ హీ వెంట్ అన్కౌంటబుల్ సఫరింగ్ ట్రయల్స్ అండ్ ట్రిబులేషన్ ఆయనకున్న శత్రువులు మనకు ఎవరికి లేకుండా ఉండవచ్చు అని అనుకుంటా ఐ థింక్ ద ఎనిమీస్ ద డేవిడ్ హ్యాడ్ నన్ ఆఫ్ అస్ హ్యావ్ విస్తారమైన శత్రులు అతను చుట్టూ ఉంటుంది దేర్ వేర్ ఆల్ ఎనిమీస్ సరౌండింగ్ హిమ్ ఇన్ కౌంట్లెస్ ఇన్ నంబర్ అద్భుతమైనంటే ఆ శత్రులు అన్నిటిని జయించే కృప జయించే అధికారం జయించే శక్తి దావిదికి ఇచ్చాడు బట్ ద మిరాకిల్ ఇస్ గాడ్ గేవ్ డేవిడ్ దట్ గ్రేస్ అండ్ పవర్ అండ్ మైట్ టు ఓవర్‌కమ్ ఆల్ దోస్ ఎనిమీస్ దావిద్ యొక్క ప్రాణం తల్లడిల్లుట అన్న అర్థం ఏందంటే నిందలు అవమానములు కష్టములు ప్రయాసములు విశేషంగా యుద్ధములు ఎల్లప్పుడూ తన జీవితంలో ఉంటున్నవి డేవిడ్స్ హార్ట్ ఇస్ ఓవర్వెల్ బికాస్ హీ వాస్ ఓవర్వెల్ విత్ డిస్పైజింగ్ అండ్ ఇన్సల్ట్స్ అండ్ మెనీ అదర్ ట్రయల్స్ అండ్ ట్రిబులేషన్స్ ఆ స్థలంలో తన ప్రాణం తల్లడినప్పుడు భూదిగంతం నుంచి దేవునికి మొర పెడుతున్నా at that time when his heart was overwhelmed from the end of the earth he is crying karnam entidi what is the re- uh, reason nindalu avamanamlu kashtalu ivanni vidu em chestundante kristava jeevithamlo manannu kindike netti potundi kindike netti istundi all the despising and reviling and uh, all the uh, trouble are always suppressing us to the ground kaani sahinchi jeinchina varu unnatamaina sthalamlo kelipotha but those who bear all this and are victorious they go to a high place ades adhe vidhamuga kontha nibandha kalamlo parishna paulu kashtalu vistaram in the same way in new testament saint paul also underwent such uh, trouble bahu vidhamaina nindalu avamanamlu kashtalu he had many uh, despisings and insults and troubles eno vidhamulaga etadu vellavalsi vachindi he had to uh, go through many ways kaani ippudu manu patani bandana kaalamla david nu maatrame teesukunte but uh, today if we take regarding david alone david kunna samalu విస్తారమని మన బైబిల్ బోధిస్తుంది ద బైబిల్ టెల్స్ us that uh, david had many trials మన క్రైస్తవ జీవితంలో మనకు అనేక సమలు ఉన్నవని మర్చిపోవద్దు you should not forget even in our christian life we have many trials కాని దావీద్ ఏమంటాడంటే ప్రభువా నా ప్రాణం తల్లడిల్లిపోతుంది అయినా గాని నా భూమి గంతం నుంచి నీకు మొర పెడుతున్నా but here david says when my heart is overwhelmed from the end of the earth will i cry అందుకొరకే ఈ భూది గంతం నుంచి మొర పెట్టేది దావీది ఏంటిది వాట్ ఇస్ దిస్ డేవిడ్ ఇస్ డూయింగ్ క్రైన్ అన్ టు గాడ్ ప్రభు నా సమల్ తీసేయి లార్డ్ రిమూవ్ మై ట్రయల్స్ నా కష్టాలు తీసేయి రిమూవ్ మై ట్రబుల్స్ నా సమస్యలు తీసేయి రిమూవ్ మై ప్రాబ్లమ్స్ నా పోరాటం తీసేయి రిమూవ్ మై ఆల్ ది స్ట్రగుల్ ఇవన్నిటి కొరకు ఎక్కువగా ప్రార్థన చేయడం లే he is not praying like this for all these we uh, tanni koraku ekkaga pranam cheyadam le he is not praying much for all these ebrano uh, kusar antadante once in a while he says na samalanu vyapakam chesko remember me in my trials ravana shatru na meda atishinchakunda vaartha nuve yuddham cheyu lord you fight wage the battle on my behalf so that the enemy is not exalted he uh, cried like this ravana nindalato avamalanto nenu బహుగా వేదన పడుతున్నాడు 
Lord, I am suffering with many insults and despisings. Please remember me. But what is the lesson we have to learn today? David says, when my heart is overwhelmed, from the end of the earth will I cry unto thee. This is the truth everyone who is going to heaven should learn. As much as you are going through many troubles, despisings and insults, there is a prayer you have to do. What is that David is saying? You lead me to the rock that is higher than I. Lead me to the rock that is higher than I. That is the prayer of David. And that is the prayer we all have to learn. The Bible tells us we have a rock. For example, the psalmist in uh, Psalm 121, what does he say? I look upon the hills. I lift up my eyes towards the hills. Uh, from where will my help come from? I will get help from the Lord who created heaven and earth. The Bible teaches us there is a, a mountain towards the north. That is Mount Zion. New Jerusalem is uh, built on a very high hill. Zion is a mount. Zion is a mount. In Bible it is clearly written, Jerusalem is on a mountain. For example, uh, the literal Jerusalem is surrounded with hills. And uh, in the Bible it is mentioned that Jerusalem is built on a hill and there is Mount Zion beside it. In one word, if I have to say, Zion is built on a hill. Zion and uh, Jerusalem are on a high hill and that is uh, higher than us. Oh. What is the prayer we have to do daily? Lord, make me climb the rock which is higher than I. Glory be to the name of the Lord. In the Bible, many mountains have names. The, uh, in the morning, the Lord told me only one thing, speak about mountains. If we have to meditate on all the mountains that are named in the Bible, it will take a year. Oh. But let us learn about the seven named mountains in the Bible. First of all, if we see Book of Genesis, 22nd chapter, 2nd verse. It is written about Mount Moriah. What did God say on Mount Moriah? Abraham to name Jepadu. And to Abraham, what did he say? Moriah Parvatanga Veli Nivu Premisuna Ni Okea Kumarni Nak Baligar Pichama Jepad. He uh, to, uh, commanded uh, Abraham, go unto Mount Moriah and sacrifice your only son. Uh, Moriah Parvatam. Uh, read. Apudaina Niku Wakadaina Ni Kumaruni Anaga. And he said, Take now thy son, thine only son Isaac, whom thou lovest, and get thee into the land of Moriah, and offer him there for a burnt offering upon one of the mountains, which I will tell thee of. 
మొరాయలు అనేక పర్వతములు ఉన్నాయి in the, that place of maya there are many uh, mountains chaala ettaina parvatamu there uh, there is a high hill dantlo okka parvatam meeda nu velli em cheyalante nuvvu premisthunna nee okka kodukunu nu baliga arpinchu you have to go to one of the higher hills in the land of moraya and sacrifice your only son moraya ante artham entidi what is the meaning of moraya pratishtha jeevitham devuniki pratishtinchukone jeevitham to live a consecrated life unto god క్రైస్తవ జీవితమే ఒక ఉన్నతమైన జీవితం అని మర్చిపోవద్దు యు షుడ్ నాట్ ఫర్గెట్ అ క్రిస్టియన్ లైఫ్ ఈజ్ అ వెరీ లాఫ్టీ లైఫ్ ఉదాహరణంగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పిల్లలు మన పిల్లలు స్కూల్ లో చదువుకుంటారు అవర్ చిల్డ్రన్ స్టడీ ఇన్ స్కూల్ పిల్లలు స్కూల్ లో చదువుతారు వెన్ ద చిల్డ్రన్ ఆర్ స్టడీ ఇన్ స్కూల్ ని బైబిల్ ఎక్కడ ని పుస్తకం ఎక్కడ ఆస్తన అర్థం ఏంటంటే పిల్లలు స్కూల్ లో చదువుతారు ద మీనింగ్ ఇస్ ద చిల్డ్రన్ విల్ స్టడీ ఇన్ స్కూల్ 10వ తరగతి వరకు ఉంటది దట్ విల్ బి ఓన్లీ టిల్ 10th క్లాస్ 10 తర్వాత తప్పనిసరిగా వేరే కాలేజ్ కి వెళ్ళాలి ఆఫ్టర్ 10th క్లాస్ దే హావ్ టు కంపల్సరీలీ గో టు అ డిఫరెంట్ కాలేజ్ ఆ తర్వాత మళ్ళీ డిగ్రీ లేకుంటే మాస్టర్ డిగ్రీ పోవాలంటే యూనివర్సిటీ కి వెళ్ళాలి afterwards if they have to get their undergraduation and post graduation they have to go to a university phd jadwalante inka research center ki vellipo but if you have to obtain a phd you have to go to a research center adhe kristav jeevitham lo kuda mettu mettu ga unnatamaina sthalam lo ku vellavalsina oka jeevitham undi in the same way a christian life uh, has a step by step these various stages that they have to grow pillalu పదో తరగతి అక్కడ చదివి నేను ఇక్కడనే ఉంటా ఈ స్కూల్లోనే ఉంటా పదో తరగతి ఇక్కడనే ఉంటారు అని ఎవరైనా అంటారా విత్ ద చిల్డ్రన్ సే ఆఫ్టర్ టెన్త్ క్లాస్ దట్ దే విల్ రిమైన్ ఇన్ ద స్కూల్ ఇట్ సెల్ఫ్ మంచి కాలేజ్ పోతున్నామంటే వారికి ఉత్సాహం ఉంటుంది సంతోషం ఉంటుంది they will be very happy and revived to go to a new college oh, university pothunam ante ento santosham untu and when they are going to university they will be overjoyed adhe kristava jeevitham that is the life of christianity david emante ante nenu ekkaleni kondaku nunno nannu kichu david says lead me to a rock that is higher than me kristava jeevitham anedi oka kashtamaina jeevitham oka kathinamaina jeevitham a christian life is very difficult and it is full of uh, suffering కాని యేసేను ప్రేమించే వారికి అతి సులభమైన జీవితం బట్ దోస్ హు లవ్ జీసస్ ఇట్ ఇస్ అ వెరీ ఈజీ లైఫ్ నా చిన్న అనుభవంతో నేను చెప్పుకుంటున్నాను విత్ మై స్మాల్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఐ యామ్ కన్ఫెసింగ్ దిస్ 43 సంవత్సరాలు నేను యేసేతోనే బతుకుతున్నాను ఫర్ 43 ఇయర్స్ ఐ యామ్ లివింగ్ విత్ జీసస్ యేసే నన్ను ఎక్కువ ప్రేమిస్తాడు ఆ లార్డ్ జీసస్ లవ్స్ మీ మచ్ నేను యేసేను ప్రేమిస్తాను ఐ విల్ లవ్ హిమ్ ఆల్సో కనుక ఈ 43 సంవత్సరాలు ఎట్లా దాటిపోయే ఎట్లా జరిపోయే నాకే తెలియదు ఫర్ దట్ రీజన్ ఆల్ దిస్ 43 ఇయర్స్ హౌ దే ఆర్ past i myself don't know enka tiru vishana leda adu pedda aranyame when i turn back and see it's a great wilderness kani yesen preminche varike adi kashtale ga but those who love jesus they are not trouble at all andu korike manam ekkalem ee oka kondaku manam ekkalem we cannot climb this rock on our own manatoni kaadu it is impossible by us god devudu manu ekkistar but our lord will elevate us devudu manu ekkistar the lord will enable us to climb it nu nen cheyalasina karyam enti di what is the thing you and i have to do devudu ninnu ekkistra samayamlo nu ekkali adi nu cheyalasina karyam when the lord is leading you to a higher place you have to climb that is the single thing you have to do nenu csa sangamlo putti periyaru i was born and brought up in csi church devudu cheppar nu baitiki ra నేను సేవ ప్రారంభించాలి ద లార్డ్ టోల్డ్ మీ యు కమ్ అవుట్ అండ్ బిగిన్ అ మినిస్ట్రీ అప్పుడు నేను నిజామాబాద్ బయటకు వచ్చాను తర్వాత సేవ స్టార్ట్ చేశా ఇన్ నిజామాబాద్ ఐ కేమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద చర్చ్ అండ్ స్టార్టెడ్ ద మినిస్ట్రీ అలాగనే తర్వాత అన్ని సంఘాలు తిరిగి వచ్చాను నిజమైన సంఘం ఇదని దేవుడు చెప్పాడు ఆఫ్టర్ ఐ రోమ్డ్ అరౌండ్ ఇన్ ఆల్ ద చర్చెస్ ద లార్డ్ టోల్డ్ మీ దిస్ ఇస్ ద ట్రూ చర్చ్ అన్ని సంఘాలు తిరిగాను ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఐ రోమ్డ్ అరౌండ్ ఆల్ ద చర్చెస్ కానీ దేవుడు చెప్పండి ఇది నిజమైన సంఘం బట్ గాడ్ సెడ్ దిస్ ఇస్ ద ట్రూ చర్చ్ అందుకొరకు దీంట్లో స్థిరపడటం దేవుడు సాయం చేశాడు ఫర్ దట్ రీజన్ ద లార్డ్ హెల్ప్ మీ టు బి ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ దిస్ 10000 మంది పబ్లిక్ లో నేను సవాల్ చేస్తుంటాను in uh, in a public of 10000 people i challenge them like this punjab lo gaani andhra lo gaani vijayawada lo gaani ekkadaina sare whether it is in andhra vijayawada or punjab 
దీని మించిన సంఘం చూపెట్టండి ఇప్పుడే నీతోనే నీ వెంపడి వస్తానని చెప్తాను ఐ టోల్ దెమ్ షో మీ అ చర్చ్ విచ్ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ దిస్ right now i will follow you to that church idi enduku unnatamaina sangam ani cheppabadutundi why is this a church a lofty church uh, being told esaya punadirai da moola rai apostle punadirala meeda kattabadichuna nootha nerishile pattanam nak siddha parustunna apostle yokka bodha apostle yokka satyamu ee indlo untunadi the church which uh, whose uh, chief cornerstone is our lord jesus and the foundations are the apostles and all the ap- uh, apostles who are preparing us for the new jerusalem and zion are here sion gurinchi bodhinche varu bhoolokamlo chaana takkuva there are very few people in this whole earth who uh, preach about zion sion seva chese varu chaana takkuva there are fewer still who serve according to zion andukorake apostle bodha ekkada untado adhe unnatamaina upadesham unnatamaina sangham for that reason wherever there is the apostolic uh, doctrines that is the true church nen jepols nartham okade there is one, uh, only one meaning that i am saying nu a yerushalemo sion kondaku velta ga nik sadhyam ga by your own it is impossible for you to go to zion and new jerusalem kaani nu ekkalene ettaina kondaku ninnu yese ekkistadanu marchipovadu but you should not forget lord jesus will enable you to climb to that rock which is Prati higher than you prathidina prathidina ni prarthana entidi every day what should you be your prayer be prathidina prabhu ne ekkalene aa kondaku nan ekkinchumani nu co nerishana gurinchi maatladali every day you should speak about zion and new jerusalem saying unto god god enable me to uh, climb uh, the rock which is higher than i moriya moriya parvatam ante artham entidante pratishtato koodna oka jeevitham the meaning of maraya is to lead a life of consecration andukorake manamu devunto pratishtha chesukoni prarambhinche kristava jeevitame aa unnatamaina konda meediki teesukoni velthundi when we consecrate our life uh, to jesus uh, that will lead us to this uh, higher hill ఈ ప్రతిష్ట జీవితం అంటే అర్థం ఏంటిది వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ కాన్సిక్రేటెడ్ లైఫ్ అది విల చెల్లించి బలి చెల్లించి దేవుతో నిబంధన చేసుకునే జీవితం దిస్ ఇస్ అ సాక్రిఫైస్ వి మేక్ అండ్ ద కాన్సిక్రేషన్ దట్ వి మేక్ బలి చెల్లించి బై సాక్రిఫైస్ అలాగున మనం దేవుతో ఒక త్యాగ జీవితం చేస్తాను అనే తీర్మానం చేసేది we make that decision to lead a sacrificial life 25 samacharalu nunchi abraham ku koduku ledu for 25 years debbe samacharalo prabhu nu vembadiche modu pettadu 25 samacharalu varu koduku muttale since the time abraham started to follow god at 75 for 25 long years he had no children aina nirikshana tone kanu pettadu with hope he waited artham entidi aina ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు ఒక్క కొడుకు అని పెడితే దేవుడు ఏం చేసిన అంటే ఆ ఒక్క కొడుకును బలి ఇవ్వమంటాడు ఫర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎబ్రహాం వెయిటెడ్ ఫర్ అ చైల్డ్ అండ్ వెన్ ద సన్ వాస్ బాన్ ద లార్డ్ సేస్ గో అండ్ సాక్రిఫైస్ హెన్ అబ్రహాం ఏం చేశాడు ఇక్కడ వాట్ డిడ్ ఎబ్రహాం డూ హియర్ కొడుకును బలి ఇచ్చిన గాని సిద్ధపడ్డాడు he prepared himself to sacrifice the son the godukunu pratishtha cheyata krishta padadu he uh, prepared himself to consecrate his son tanu premisthuna godukunu prabhu ku appaginchesadu the son whom he loved he surrendered to god adhe more moreya parvatam yokka anubhavam that is the experience of mount moraya ippudu neevu nen cheyavalsindi entidi but what is uh, that you and i have to do manamu edaithe premisthamo adi devuniki appaginchale adhe pratishtha jeevitham whatever we love we have to surrender to god that is a consecrated life andukore yesu em annadu telusa for that reason do you know what our lord jesus said nakante ekkuga edi preminchina gaani vaadu naaku paathrudu gaadu ani cheppesha he said whatever a person loves more than me he is not worthy of me kontha mandi vaara pillallu devuni kante ekkuga premisthar few love their children more than god kontha mandi aasthini devuni kante ekkuga premisthar you love their wealth more than god lokamunu devuni kante adhikamuga premisthar and others love the world uh, more than god varandari ettaina konda kekke anubhavam variki ledhu they do not have the experience of climbing to a rock that is higher than them andukoraku abraham kunna oke oka kodukunu devudu ichadu adhi appaginchamante alage pratishtha chesadu andukoraku abraham ee dina varaku 
విశ్వాసులకు తండ్రిగా పిలవబడుతున్నాడు ఒక ఉన్నతమైన జీవితం చేశాడు అబ్రహాం ఇస్ నోన్ యాజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ ద ఫెయిత్ఫుల్ బికాస్ హీ వాస్ విల్లింగ్ టు కాన్సిక్రేట్ హిస్ ఓన్లీ సన్ అట్ దట్ టైం రెండో పర్వతం ఏంటిది వాట్ ఇస్ ద సెకండ్ మౌంటెన్ హోరేబు పర్వతం మౌంట్ హోరే హోరేబు పర్వతం గురించి మనము నిర్మకాండ మూడవ అధ్యాయం మొదటి వాక్యంలో చదువుతున్నా రిగార్డింగ్ మౌంట్ హోరేబ్ వి రీడ్ ఇన్ బుక్ ఆఫ్ ఎక్సడస్ థర్డ్ చాప్టర్ ఫస్ట్ వర్డ్స్ అది హోరేబ్ అంటే దేవుని పర్వతం Mount Horeb shows the mountain of God. Oh, Devuni Parvatham ani pilabadutundi. It is called as the mountain of God. Chalandi. Moshe, Midyani aachukudaina, Itro ana tana mama mandana meepuchu, aa mandana aranyam avatalaku tolukoni Devuni Parvathamaina Horeb ku vachinu. Devuni Parvathamaina Horeb ku vachinattuga chustunna. Here we read that they came to uh, Mount Horeb. Akkada devudu atani sandhinchinattuga chustunna. then we see the lord met him oka podame nadimini agni jalalo yehova duta thangi pratyekshamainu atadu chuchinappudu agni halana poda mandichunnenu gaani poda kali poledu appudu moshe aa poda yena kali poledu neena tattu vinni ee goppa vinta chuchidu nanukonenu gaani ni chuchutuku atadu aa tattu vachuta yehova chuchenu devudu aa poda nadu manundi moshe moshe ani atani pilichenu దేవుని పర్వతమైన హోరేపు దగ్గరికి మోసే వచ్చినప్పుడు అక్కడ ఒక పొద కాల్చున్నది ఇది ఏంటి వింత అని చూసుకొచ్చాడు అక్కడ నుంచి ఆయన వస్తున్నప్పుడు యహోవా మోషన్ చూశాడు when he was coming there god saw moses appudu ayana degarku vachinappudu moshe moshe ani pilustunnaru when he came closer then the lord called out to him saying moses moses horeb parvatham ante devuni yokka parvatham devuni sannidhi unde yokka parvatham the mount horeb shows the mountain of god where the presence of god is okka maatalu cheppalante in one word if i have to say neevu nenu ellappudu devuni sannidhi lo kanabadali you and i should always be found in the presence of god devuni oka sannidhi lone agni untundi in the presence of god there is fire devuni oka sannidhi lone abhishekam untundi in the presence of god there is an anointing devudu agni lo nunchi maatladtadu the lord will speak from the fire andukorike devuni oka sannidhi ni manam ellappudu kuda aashinch ali vaanchinchali for that reason we should always desire to be in the presence of god satanudu nu devudu koraki edaina cheyamantadu gaani prarthanalo koochundaga maatrame nirishpettadu satan will allow you to do anything but not allow you to uh, spend time in prayer in the presence of god devudu neevu kalise oka sthalame hore parvatham the place where you and god can be together is mount hore ah devudunna sthalamulo manam kanabadali where god is we should also be seen in the same place devuntho maatlade oka salame hore parvatham the place where god will speak is mount hore akada moshe devudu maatladukuntunnar there we see moses and god are uh, uh, conversing with each other nu hore parvatham ekkalante motta motta ni cheppulu vidichipettali when you have to climb the mount hore you have to first leave your footwear outside ee parishuddha sthalamu nu dai cheppulu vidichipettara antunnaru prabhu the lord says this is a holy ground leave your footwear out cheppulu ante artham enti mana paatha jeevitham paatha subhamulu here the footwear shows all our old character and nature lokamlo sancharinche oka cheppulu these are the footwear which are walking on this world ee parishuddha sthalam ga anuga nee cheppulu vidich pettira because this is a holy place leave your footwear outside mana paatha jeevitham paatha subhavulu mana yokka paapa alavatlu anni vidich petti raavalu devudu sannidhiki all our old sins habits and the character we should leave and come to the presence of god modati rajulu 19th adhyayam 8th vakyamlo akkada ko horeb ko parvatham undi aa sorry aa hore parvatham laku eliya vellatuga chustunna in first kings 19 chapter 8 verse we read about mount horeb where prophet elijah went there ah akkada em chesadu what did he go there and do ah salamulo aa parvatham degara poyina em chesadu what did he do when he approached that mountain akkada devuni yokka swaram vinnatluga chustunna we see that he heard the voice of god there pannendo vakyamlo manu chadinappudu when we read the 12th verse abu aa bhukampamaina tarvata merupu puttina gaani ఆ మెరుపునందు యహోవా ప్రత్యక్షము కాలేదు మెరుపు ఆగిపోగా 
విక్కిలి నిమ్మలెమ్మగా మాట్లాడు ఒక స్వరము వినబడిను మోష్ సారీ ఏలి ఏం చేసిన అంటే మెల్లని స్వరం విన్నాడు ఎలైజా హర్డ్ అ స్మాల్ వాయిస్ మెల్లని స్వరం నాకు ఇక్కడ ఏం పని and that voice said what are you doing here chalanda vakyam eliya dani vini tana duppatita mukamu kappukoni bayilu theedi guha vakita nilichenu antalo eliya ichchadu ni vemi cheyichunnavani okkada pani eliya ikkada pani nike em pani ikkada eliya ichchadu ni vemi cheyichunnavani okkadu palikina maata athiki vinabadinu anduka athadu israelu varu సంబంధించిన ఒక శక్తి that is a power concerning satan reper dinamuna eliya nu samadhilo unta nu sastav ani cheppesi jezebel maata cheppinchi jezebel pronounced that uh, the next day elijah will descend into the grave edigara pravaktalu cheppesadu eliya thana adhikaram thoni why it is because uh, prophet elijah with his power and authority slew all the prophets of baal reper dinamu nu ikkada ilaaga maaripothamannu and uh, jezebel said tomorrow you will become like them ah okade parugu okade parugu tappichukoni podaniki then to escape he began to run and run ee kaalam lo kuda satanu maatladade saa nee bhay padtharu pirki vaar ayipotharu paari potharu these days also when satan speaks many will become afraid jittery and they will run satan tho sawal chesi ediriga nilabade vaare ceo nerishile those who challenge and withstand that voice of satan they will inherit zion and new jerusalem ekado paripothunadu chettu kinda gusoni nidra pothunadu mali bhojan chesaru mali paripothunadu elijah was uh, keeping on running he sleeping under a tree eating food and keeping on running like this anekulu kashtalu ninda lavamana samasyalu vachi evarana bediriste sal ekado vai daakunta guhalo daakunatlu and many people when they are undergoing many trials and tribulations and when they are rebuked they will go and hide in some cave ee dinamlo kuda anekulu parvatham meeda pokunda hore parvatham meeda pokunda akada guhalo daasukunnattu gaane vaar jeevithamlo daagina jeevithamlo batukuntaru these days also many people instead of going to mount horeb they go into a cave and they will uh, uh, stay there hidden devunu oka swaram vinnadu he heard the voice of god hore parvatham ekkadu he climbed mount horeb ade adhikaram tho kunda shakti tho kunda oka stalam adi that is a uh, place which is wrought with power adi devuni parvatham that is the mountain of god eliya kuda akadi ekkadu even prophet elijah climbed there antalo kuda ahab em chesinade 50 mandi ni pampichadu patkara pondi eliya ni patkara by that time ahab had sent 50 people to search for prophet elijah appudu vaadu vachi varu aina pat కొడని చూశారు they tried to capture him వెంటనే ఏం చేశాడు immediately what he did దేవుని నామములో అగ్ని పురాజి సంపాలంటే అగ్ని దిగింది యాగం అని చెప్పేసి by the power of god he uh, commanded fire to descend and destroy that 50 and all them of them died rendu sari kuda agni digi yabe mandi ani cheppesi second time also the fire came down and killed the 50 artham entidi the meaning is ore parvatam ante devuni parvatamu అగ్ని పర్వతము అదే సమయంలో దేవుని యొక్క శక్తిని బయలుపరుస్తున్న ఒక పర్వతం ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ ఇస్ మౌంట్ హోరేబ్ ఇస్ ద మౌంటైన్ ఆఫ్ గాడ్ వేర్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ ఇస్ అండ్ ఫ్రమ్ వేర్ ద పవర్ ఆఫ్ గాడ్ ప్రొసీడ్స్ ఎలాగైతే ఏ మోషేశ్వరం విన్నాడు అలాగే ఈ పర్వతం కింద మన ఏలియా కూడా స్వరం విన్నాడు జస్ట్ లైక్ మోసెస్ ప్రొఫెట్ ఎలైజా ఆల్సో హర్డ్ ద వాయిస్ ఆఫ్ గాడ్ యాట్ ద మౌంటైన్ మూడోది ఏంటిది థర్డ్లీ కర్మేల్ పర్వతం మౌంట్ కార్మెల్ కర్మేల్ పర్వతం అని బైబిల్ మనం చదువుతున్నా ఇన్ ద బైబిల్ వి రీడ్ అబౌట్ మౌంట్ కార్మెల్ మొదటి రాజులు 18వ అధ్యాయం 20వ వాక్యం ఫస్ట్ కింగ్స్ 18 చాప్టర్ 28 వర్స్ ఆహాబు ఇస్రాయేల్ వారందరితకు దూతలను పంపి ప్రవక్తలను కర్మేల్ పర్వతమునకు సమకూర్చెను ఏలియా జనులందరి దగ్గరికి వచ్చి ఎన్నాళ్ళ మట్టుకు మీరు రెండు తలుపుల మధ్య తడబడుచుందరు ఎహోవ దేవుడైతే ఆయనను అనుసరించడి బయలు దేవుడైతే వాణ్ణి అనుసరించడాన్ని ప్రకటన చేయగా జనులు అతనికి ప్రత్యుత్తరముగా ఒక మాట అయినను 
You go home and read what happened here. Uh, Prophet Elijah called all the other prophets there. Why? It is because those prophets forgot God and went away. How long will you be double minded? Uh, if you have to love Yehovah, you have to worship Him. Or if you choose Baal, you worship Baal. But what did Elijah do? On Mount Carmel, he challenged them. He brought the judgment of God there. Uh, he showed who, uh, whose God is right. He built an altar. Uh, and he kept the sacrificial animal on that. He poured water. Then he prayed. Fire descended and burned the sacrificial animal. But all the prophets of Baal also tried the same. They are crying and shouting and uh, uh, cutting themselves and killing themselves. And at that time, prophet Elijah is mocking them. Saying that you should cry out louder, perhaps he's asleep. He says, shout louder, shout louder. In the end, they were all put to shame. And they were all destroyed. What is the meaning? We on our own have to prove that our God is the real God and show it to others. At that time, the Lord will help us to be victorious. One believer sister and to her officer, she said, our God is a great God. Because of time, I'm telling it short. She always confesses, my God is great. Suddenly they went to the zoo. At the time when they were roaming in that zoo park, one serpent uh, raised its head uh, before her. She continued to praise God. She is saying uh, blood of Jesus. By that time they called the snake uh, uh, capturer. That officer is observing. She is continually praising and saying blood of Jesus. And afterwards she uttered a verse. What is that verse? Huh? Huh? Ah, स्कॉर्पियन she uttered these two promises. She continually professed these promises and praised God and uttered the blood of Jesus. That uh, snake which lifted up its head 
it slowly lowered it and died ఆమె చంపడానికి లేచింది ఇట్ అరోస్ టు కిల్ హర్ కానీ ఈ రెండు వాక్యాలు స్తోత్రం ఏం చేసింది బట్ వాట్ డిడ్ దిస్ టు వర్సెస్ అండ్ ప్రేజింగ్ టు అది పాము విన్న తర్వాత అది అట్టనే కింద పడి చచ్చిపోయింది ద స్నేక్ ఫెల్ దేర్ ఇట్ సెల్ఫ్ అండ్ డై అంతలో పాములో వచ్చా పాము బై దట్ టైం ద స్నేక్ క్యాప్చరర్స్ కేమ్ దగ్గర కొచ్చి చూశాడు ది కేమ్ అండ్ సా ఐ రెండు చచ్చిపోయిన పాము మీ నన్నేది పిలిచారు హి సెడ్ దిస్ ఇస్ అ డెడ్ స్నేక్ వై డిడ్ యు కాల్ మీ అర్థం ఏంటిది వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ మన దేవుడు శక్తిమంతుడు అనేది మన ప్రూవ్ చేయాలి అదే కర్మేల్ యొక్క అనుభవం ద ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఆఫ్ మౌంట్ కార్మెల్ ఇస్ టు ప్రూవ్ దట్ అవర్ గాడ్ ఇస్ పవర్ఫుల్ ఏలియా ఏం చేసినట్టే యెహోవా నిజమైన దేవుడు అని రుజువు చేశాడు ఎలైజా ప్రూవ్డ్ దట్ అవర్ గాడ్ ఇస్ ఎ రియల్ గాడ్ దేవ న్యాయ తీర్పునది బయలుకు పూజించే వారికి చూపించాడు అండ్ హి బ్రాట్ జడ్జ్‌మెంట్ అపాన్ దోస్ హు వర్షిప్ బాల్ అందుకొరకే మనం అటువంటి అనుభవంలోకి రావాలి వి ఆల్సో షుడ్ కమ్ టు ద సేమ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఏలియా కర్మేల్ పర్వతం ఎక్కి చేసిన గొప్ప కార్యం దిస్ ఇస్ ద గ్రేట్ థింగ్ విత్ prophet elisha did on mount carmel nalgo dentidi fourthly sinai parvatham mount sinai sinai parvatham anedi oka unnatamaina parvathamu moshe dan ekki vellinattuga chustunna mount sinai is a very high mountain and we see moses has climbed it a sinai parvathamu nirgama kaandamu 19th vachyam 18th vakyamlo chaduthunna we read about mount sinai in book of exodus 19th chapter 18th verse adantar meer tarvata intiki poi chadukondi you can go home and read this afterwards adi aa sinai parvatham ante endante devunto maatlaade oka anubhavam on mount sinai it is the experience of speaking to god devudu moshe cheppadu nu parvatham ekkira god commanded moses to climb the mountain and come alage lobaddadu parvatham ekkadu in the same way uh, moses was obedient and climbed the mountain akkada nalpe diva ratham devudu maatla for 40 days and nights god spoke to moses aa sinai parvatham meeda agni parvatham ani pilabadutundi agni divin dani meeda the mount sinai is called the mountain of fire because fire descended upon that mountain agni parvatham ante artham entadante agni abhishekam ponde oka anubhavam this mountain of fire shows the experience of receiving a fiery anointing agni alage digindi devudu digete appudu agni digindi akkada that fire descended as god descended upon that mount sinai parvatham anubhavam entidi what is the experience of mount sinai devuntho maatlaade anubhavam first is to speak to god agni abhishekam pondi jeevinchi anubhavam and the second is to live a life with a fiery anointing andukorake mana jeevithamlo aa ettaina kondaku mana anubhavam ellali for that reason in our life we have to climb that high mountain దేవుంతో మాట్లాడే వారే నిజమైన క్రైస్తవులను మర్చిపోవాలి యు షుడ్ నాట్ ఫర్గెట్ ట్రూ క్రిస్టియన్స్ ఆర్ దోస్ హు స్పీక్ టు గాడ్ దేవుడు మనతో మాట్లాడినట్లయితే మనం అన్యజనులమే ఇఫ్ గాడ్ డస్ నాట్ స్పీక్ టు us వి ఆర్ స్ట్రేంజర్స్ దేవుడు మనతో మాట్లాడాలి God should speak to us. దేవుడు అనుదినం నాతో మాట్లాడతాడు గనుక నేను ఈ సేవ చేయగలుగుతున్నా నాలుగైదు సంవత్సరాలు ఈ సేవ చేస్తున్నా. Because God speaks to me daily I was able to uh, uh, do this ministry for 43 years. దేవుని ఆత్మ ద్వారా అనుదినము అనుక్షణం మాట్లాడతాడు. Every day every moment and second the Lord speaks to me through the anointing. దేవుడు ఆ యొక్క స్వరం వినిపిస్తాడు గనుకనే నేను సేవ చేయగలుగుతున్నా దేవుని ఏది అడిగినా కానీ జవాబిస్తాడు బికాస్ ఐ యామ్ ఏబుల్ టు హియర్ ద వాయిస్ ఆఫ్ గాడ్ ఐ యామ్ ఏబుల్ టు సర్వ్ గాడ్ అండ్ డూ వాట్ ఎవర్ ఈ సేస్ అందుకొరకే మన జీవితంలో దేవునితో మాట్లాడే అనుభవం ఉండాలి దేవుని స్వరం వినబడే అనుభవం ఉండాలి అదే నిజమైన క్రైస్తవులు వారే ఎత్తైన పర్వతం మీద కనబడతారు దట్ ఇస్ వై ఇన్ అ క్రిస్టియన్ లైఫ్ వి షుడ్ హావ్ ద ఎక్స్‌పీరియన్స్ బోత్ ఆఫ్ హియరింగ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ ఆల్సో speaking to god and that is a lofty experience dear na mahima kalunga glory be to the name of the lord ratri jarina katha entidante what happened in the night 12 ayipindi after 12 1 ganta aitundi nearly 1 devudu antadu brothers ku nu transfer cheyali the lord says you transfer certain brothers ipudu enduku prabhu tarvata convention tarvata chusukuntali ani cheptna that time i said lord why uh, now after conventions i will take care లేదు ను వెంటనే చేయాల బట్ ద లార్డ్ సెడ్ నో యు హావ్ టు ఇమీడియట్లీ డూ ఇట్ దేవుడు ఒంటి గంట కూర్చుంటే దేవుడు చెప్తా ఉన్నాడు రాసుకుంటా పోయినా చెప్తా ఉన్నాడు రాసుకుంటా పోయినా ఒక గంట లోపల పని అంతా అయిపోయింది ఫ్రమ్ వన్ ఇన్ ద నైట్ గాడ్ కెప్ట్ ఆన్ టెలింగ్ మీ ఐ కెప్ట్ ఆన్ రైటింగ్ అండ్ బై ఇన్ వన్ అవర్ ఎవ్రీథింగ్ వాస్ రెడీ నిద్ర వచ్చేస్తుంది టక్కున పడిపోయింది అండ్ అట్ దట్ టైం ఐ గాట్ స్లీప్ అండ్ ఐ ఫెల్ అస్లీప్ మళ్ళీ పొద్దున్న లేపాడు 
the lord woke me up in the morning again nigile jepesha and he told the remaining kanaka devudu maatladthane seva cheyatak sadhyam avuthundi that is why if only god speaks we are able to serve him devudu em chepthe manu ad cheyali whatever god tells us we have to do moshe alage chesha moses did the same moshe cheppina dharma shastram teesukochi ichchadu Moses uh, brought the uh, the devanto mukabugi devanto mukabugi ga maatladtha he spoke to god face to face oka sari aaron miriam lu viradham lesha once aaron and miriam rose against him sankhya kaano 12th adhyayam lo devudu em antadante in numbers 12th chapter what does god say the pravaktaru toni vaarthon virutha maatladu maatladle moshe thanne tinnaga mukabugiya maatladtha i speak to moses not like other prophets but face to face or alagane mana jeevithamlo sinai parvatham ante endante devanto mana maatladali devu manatho maatladali that is why in our life also on mount sinai we should both hear and also speak to god akkane devudu vakyam ichchadu there itself the lord gave the law devudu dharma shastram ichchadu the word and the law came from there agnal ichchadu he gave the commandments kattadamlu kuda ichchadu and he gave the statutes ivanni moshe ku devudu sinai parvatham ichchadu all this god gave to moses on mount sinai mana jeevithamlo sinai parvathamlo anubhavam manaku kavali in our life also we need the experience of this mount sinai ata oliva konda time le ganaka short a cheptunna oliva konda for lack of time i'm telling it short the next is mount olives oliva konda luka suwartha 20th adhyayam 37th verse in gospel of luke 21st chapter 37th verse aina pratidinamu pagati endu devanayamlo bodhinchuchu ratri vina olivula kondaku velluchu kaalamu gadapu chullenu at the day time he was teaching in the temple and at night he went out and abode in the mount that is called the mount of olives olivala konda olivala konda anjusna we read about mount of olives oliva chettlu akade kuntunadi there are many olive trees there andukoru daniki oliva konda anedi eppudu nunchi pettu pettar that is why that mountain has been named as mount of olives yesaya oliva konda ku prati ratri pothar our lord jesus when he was there every night he went to the mount of olives prati dinamanta suvartha prakrishtadu throughout the day he will preach the gospel ratri puda oliva konda la pothar and night he will go to the mount of olives ratranta devunto gadapta all the night he will spend with god oliva konda ante artham enti what is the meaning of mount of olives prarthana jeevitham a life of prayer paathana mandara kaalamlo in the old testament time moshe israel jalla cheppadu and to moses uh, moses uh, told unto the children of israel parishuddha sthalamullo deepam velagalante if the lamp has to burn in the holy place oliva chettlo unna aa yokka danni danchi nuna theeskaravalu ani cheptaru he says you have to grind the olives and bring the oil extracted from there aa nuna ne akkada poyali you have to pour out that oil in that place artham enti di the meaning of this is oliva konda ante prarthana jeevitham choopisthundi mount of olives shows a life of prayer ee kaalamlo petti kosthu valanta atla ani atla ani prarthana koosundane aashane కూసుంటారు కదా ఐదు నిమిషాల కూడా తలకాయలు పడిపోతుంటే కిందనే పడిపోతూనే ఉంటే దీస్ డేస్ మెనీ పెంటికోస్టల్స్ దే డిజైర్ టు హావ్ అ ప్రేయర్ లైఫ్ బట్ వెన్ దే బిగిన్ ఇన్ 5 మినిట్స్ దే విల్ ఫాల్ అస్లీప్ ఆ పరిశుద్ధులు కూడా చైన్ పేరు కూసుంటారు కానీ తలకాయలు ఎక్కడ ఉంటాయో తెలియదు ఈవెన్ అవర్ సెయింట్స్ దే విల్ సిట్ ఫర్ చైన్ ప్రేయర్ బట్ డోంట్ నో వేర్ देयर హెడ్స్ ఆర్ కొంతమంది బాగానే చేస్తారు పాప ఫ్యూ విల్ డు ఇట్ వెల్ అలాగే విశ్వాసం పది ప్రాణం చేయమంటే ఆల్ నైట్ ప్రేయర్ లో పడిపోతూనే ఉంటారు in the same way if we tell the believers to pray in the all night prayer a few believers will fall asleep japolsin satyam enti di the truth i want to tell oliva konda ane oka anubhavam nee jeevithamlo undali nu ekkalena tetteyna kondaku oliva konda kekkali ekkinappudu jarigedu endante ee prarthana jeevitham katti lepali prarthana jeevitham e mukyam if you have to climb the mount which is higher than you which is mount of olives you need a life of prayer to go there uh, oliva chettu oka uh, artham enti di aaku artham enti di what is the meaning of the olive leaves nirikshana tho koodina prarthana jeevitham it shows a prayer with hope uh, aadi kaanda 8th adhyaya 11th vakya genesis 8 chapter 11th verse sayankalam nadi athi nettuku vachi athi nettuku vachinappudu princhabadina oliva chettu aaku dani lota nundenu ganaka నీళ్ళ భూమి మీద నుండి తగ్గిపోయినని నోవా ఉనకు తెలిసేను 
కనుక పావురం పోయి ఒలివ్ ఆ మొక్క తీసుకొని వచ్చింది the dove went and brought leaves of olive adi nirikshana tho kodina oka prarthana jeevitham that is a prayer life with hope andukoreke yeshaya 50 aro jeema 6 7 lo untunadi that is why book of isaiah 56th uh, chapter 6th and 7th verses na mandiramu prarthana mandiram anabadunu that is why my house will be called house of prayer akkada vaanni teesukochi aanandimpa chesadanu and i will bring them there and uh, give them joy prarthana jeevitham unna vaariki ellappudu santoshame those who have prayer life they are always full of joy aa oliva kondamlu tappak ekkali they should uh, compulsorily climb that mount of olives aaro entidi sixthly roopantaram konda the mount of transfiguration matte 17th vachyam rendu vakyam Gospel of Matthew 17 chapter second verse Aaru dinamulaina tarvata Isa Peterunu Yakobunu atani sahodaranaina Yohannunu vendu pettukoni ettaina yuga konda meediki ekaantamuga poi vaari eduta roopaantaramu pondenu ettaina konda bible lo ettaina konda chustunna we read in the bible it is a very high mountain Peteru Yohannu Yakobulu muggur ula Yesaya tone ettaina konda kekkya we see here uh, Peter James and John three of them climbed that mountain with jesus peter yohann yakob nila nila anti vare nala anti manushile peter james and uh, john are uh, all like uh, us only inga parishuddhaatma kuda pondale at that time they didn't even receive the holy spirit ani yesaya konde ekkadu ganaka vivudu muggur kuda ekkaru because our lord jesus climbed that high mountain even they also climbed it yesaya oka konda ni ekkinadle ithe nu tappa ga ekkutam if our lord jesus climbs a certain hill you also will compulsorily climb it andukoreke nu prarthana em cheyalante prabhu nenu ekkaleni kondanu nu ekkinchu that is why you should always pray lord help me to climb the rock which is higher than me ee roopantar konda deni bodhisthundi what does this mount of transfiguration preach mana jeevitham ellappudu roopantaram pondali our life should always be transformed mana swabhavulu ellappudu roopantaram pondali all our characters should be changed and transformed yesaya roopantaram pondinattu ga manam chustunnam we see our lord jesus was himself transformed at that mountain andukoreke aa mahima akkada kanapadattu ga chustunnam that is why we were able to see that glory there sahoda sahodari mana jeevithamlo eppudu roopantara pondi anubhavam undali brother and sister in our life we should always have this experience of transformation vakyam dara nu roopantara pondali by the word of god you should be transformed abhishekam dara roopantara pondali to anointing you should be transformed yesa raktham dwara nee paapamulanni nee subhamulanni kuda nu kadukoni parishuddha pachukoni roopantara pondali by the blood of jesus you should wash yourself sanctify yourself and be transformed roopantara ponde oka anubhavame prabhu raakadike etta bade oka anubhavam this experience of transformation is to prepare you for the coming of our lord andukorike nu tappaga roopantara konda ekkali that is why you have to without fail climb this mount of transfiguration edo entidi seventhly sinai konda sorry sion konda sion parvatham The seventh mountain is Mount uh, Zion. Ah, uh, Sion Konda is also in the Bible. It is written uh, Mountain of Zion. Sion Parvata is also in the Bible. Also Mount Zion. Ah, uh, Kirtan Nalpe in the Bible is written in the Bible. Psalms 48, first verse. First verse. Manu Devani Pattana Mandu, Aayana Parishuddha Parvata Mandu, Ihova Guppa Vaadunu, Bahu Keetta Nirna Innaadu, Uttara Dikkuna Maharaja Pattana Maina, Sion Parvata Mandu, రమ్యమైన ఇతుగుల చోట నుంచబడి సర్వమంగ ప్రకటనందు 14 వర్డ్ వాక్యం రెవల్యూషన్ 14th ఫస్ట్ ఫోర్స్ మరియు నేను చూడగా ఇదిగో ఆ గొర్రెపిల్ల సియోన పర్వతం మీద నిలబడి ఉండెను ఎషియా 35వ అధ్యాయం 8 9 10 వాక్యంలో ఏం చదువుతున్నాము ఇన్ ఐజయా 35th చాప్టర్ 8 9 and 10 వాట్ డు వి రీడ్ పరిశుద్ధులు పోయే పర్వతం పరిశుద్ధులు పోయే మార్గం అది దట్ ఇస్ ద వే ఆఫ్ ద సెయింట్స్ చదువండి ఆ వాక్యం 8 అక్కడ దారిగా ఉన్న రాజమార్గము ఏర్పడును అది పరిశుద్ధ మార్గం అనబడును అది అపవిత్రులు పోకూడని మార్గము అది మార్గమున పోగు వారికి ఏర్పరచబడును మూడు లైనను దానిలో నడుచుచు త్రోవను తప్పక ఎందురు 
వాక్యంలో మనం చూసినట్లయితే ఇఫ్ వి సీ ఇన్ దిస్ వర్స్ సియోన్ పర్వతం ఒకటి ఉంది దేర్ ఇస్ అ మౌంటెన్ జయన్ ఒక లక్ష 144000 మంది ఎక్కుతారు దేర్ 144000 విల్ క్లైమ్ ఆ మార్గంలో వెళ్ళే పరిశుద్ధ విశ్వాసులు ఉన్నారు సేవకులు ఉన్నారు ఇన్ దట్ వే దేర్ ఆర్ హోలీ వర్కర్స్ అండ్ బిలీవర్స్ సియోన్ పర్వతం దాకా పోయే వారేమో ఒక లక్ష 144000 మంది and to mountain zion ettaina konda ettaina parvatham the high mount zion those who go there are also 144000 kaani adhe parvatham lone nootana erishine patnam untundi dantlo vishwasam ne ekkali at the same time at the same mountain there will be a new jerusalem where the believers have to climb oh artham enti di the meaning is sion parvatham ekkalante parishuddha jeevitham chesina vaaru maatrame ekkutaru only uh, the people who have lived a holy life will uh, be able to climb mount zion parishuddhata lekunda evvaru kuda aa parvatham ekkak sadhyam ga without holiness it is not possible for anyone to climb this mountain avadithulu pokudani margam that is a way which no unclean thing will pass akada simham undadu krura jantulu undavu there will be no lions or wild beasts there ade parishuddha jeevitham chese varu velle margame siyon parvatham that is the way which the holy saints will go to mount zion manamu aa parvatham tappaniki ekkali ani oka vaancham anukundali we should have a desire to climb that mountain artham em telsa do you know what the meaning is ee siyon parvatham meedu unda oka lakshanaalu 4000 mandi ettaina parvatham unna gaani prabhu raagada poyetappudu vishwasu sevakulu kalise raagada kettabadali even though these 144000 are on mount zion but at the coming of the lord it will be both the servants of god and believers who will be caught up siyon oka sari siyon parvatham poye var oka sari tarvata erishalem poye var oka sari atu gaadu iddar kalise prabhu raagada kettabadali it is not that the people who go to zion are uh, caught up in a separate time than the people who go to jerusalem but together they will be caught up mana madhyalo gaani kontha mandi vishwasalo gaani sevakulu kuda undochu anukuntunna nenu లోతు వల్ల ఏమంటారంటే ప్రభు నేను పర్వతం నేను ఎక్కలేను ప్రభు అతను కాదు మెనీ బిలీవర్స్ అండ్ ఈవెన్ అ ఫ్యూ సెయింట్స్ లైక్ లార్డ్స్ వైఫ్ లైక్ లార్డ్ దే విల్ సే లార్డ్ ఐ కెన్ నాట్ క్లైమ్ దట్ మౌంటెన్ అద్భుత ఆదికాండ 19వ వచ్చే 17వ వచ్చే ఇన్ జెనెసిస్ 19 చాప్టర్ 17th verse 17th verse ఆ దూతల వారిని వెలుపలకి తీసుకొని వచ్చిన తరువాత ఆయన నీ ప్రాణమును దగ్గించుకున్నట్లు పారిపోము నీ వెనుక చూడకుము ఈ మైదానములో ఎక్కడనో నిలువక నీవు నశించిపోకుండా ఆ పర్వతమునకు పారిపోమని పారిపోమని చెప్పగా లోతు ప్రభువా ఆ లాగు కాదు ఆ లాగు కాదు ప్రభువా నాతోని కాదు ప్రభువా Oh not so my lord i cannot do so my lord ala kaadu prabhuva natoni kaadu prabhuva not so my lord i cannot do it me kanikaram unte ee ooru ooru ane ee stalam ne ellipotha if you have mercy on me i can go to this uh, uh, village nearby ara jepte maata vintaledu he is not listening to the words he is being told you tappinchukovalante parvatham nu ekkali parvatham paaripo if you have to escape you have to be uh, climbing that mountain అగ్నిలో నుంచి నశించిపోయే స్థలంలో నుంచి దేవుడు తప్పించి పారిపోమని చెప్పాడు the lord saved lot and his family from fire and brimstone and he told them to flee to the mountain a poman yepte na to kaadu prabhu when he was told to go he said not so my lord ayyo ne nashinchi potane mo prabhu oh lord i might perish nen ekkale prabhu lord i cannot climb appudu devadutha cheppine sir ekkade saavu po ani cheppesi ooru kelpam ante po ani cheppesi Uh, the angels said uh, okay you go wherever you want and uh, let him go to that village kaani jarina kathe enti di but what happened there nenu ekkalenu prabhu an cheppinappudu aa oor ane stalamlo guha loku poi akada daakkon unnade tappa chivariki tana koorthulo tho paapam chesi shaapagrasthamaina santanam bhoomi ki iskochadu instead of climbing the mountain he went into a cave and he sinned with his daughters and brought curses upon himself a nation of curse he brought forth a nation of curse shaapagrasthamaina santanam putti char amorilanu moya moya pillanu he brought forth uh, the descendants of the amorites and moabites vaare israel ku shatruluga maari poyaru and they became the enemies of israel sauda sodri david emantadu brother and sister what does david say 
నేను ఎక్కలేని ఎత్తైన కొండను నువ్వే నన్ను ఎక్కించు లార్డ్ ఎనేబుల్ మీ టు క్లైమ్ ద రాక్ విచ్ ఇస్ హైయర్ దెన్ ఐ లోత్ ఏమంటాడు అండ్ వాట్ ఇస్ లార్డ్ సే ప్రభు అని ఆ పర్వతం ఎక్కలేరు ప్రభు ఓ నాట్ సో లార్డ్ ఐ కెనాట్ క్లైమ్ దట్ అందుకొరకే తాను నశించిపోయాడు ఫర్ దట్ రీజన్ హి వాస్ డిస్ట్రాయ్ కాని దావీదు చనిపోయేంత వరకు వృద్ధాపం వరకు అభిషేకం కాపాడుకునే రాజుగా ఉండి చనిపోయాడు బట్ డేవిడ్ ఈవెన్ ఇన్ హిస్ ఓల్డ్ ఏజ్ అండ్ అంటిల్ హిస్ డెత్ he preserved his kinship and his anointing and he died and go sahoda sahodri that is my brother and sister jeevithamlo nu idu nechukovalsi endante neevu na aapi jeevithamtho trupti padi idi chaalu anukunta nu batikinatlayite ceo nerchalem motor sadhyam ga the thing that you have to learn from this is that you should not be satisfied or content with the present spiritual life but you should always aspire to go higher uh, moria parvatam valeni pratishtha jeevitham nootana parchukovali like mount moria you have to renew your consecrated life uh, abraham dirga tyagamaina jeevitham nu cheyali like abraham you have to lead a sacrificial life uh, alage horeb uh, konda yokka anubhavam neeku undali in the same way you should have the experience of mount horeb devuto maatladali adhikaram shakti sampadinchukovali you have to speak to god and receive power and authority adhimatamga దేవ స్వరం వినాలి not only that you should hear the voice of god karmel parvatam ante devudu mana shaktimantamaina devudani anya janla madhyalo mana prove cheyali dani manam sthapinchi devuni yokka nyaya teerpu chupinchali mount carmel shows that we have to prove that our lord god is the real god and uh, you should bring judgment on the others sinai parvatam annapudu agni parvatam agni abhishekam pondi anubhavam nikku undali mount sinai shows you should have, it's a fiery mountain and you should have a fiery anointing devuto maatlaade anubhavam nikku undali you should have the experience of speaking to god devuka vakyam dharma shastram aagnal kattadamulanu prabhu anna pondi anubhavam nikku I should have the experience of receiving the laws and statutes and the, uh, the commands of God. Holy va kondante prarthana jeevitham ni kellapudu undali. Ratrantha devasanu prarthana chese anubhavam undali. Mount of Olives shows that you should have the experience of uh, having a prayer life throughout the night. Hyderabad city lo unna valandariki ratri nidra ante nidra adu vastadi 12 gantaku 1 gantaku lechade 8 gantaku. the people uh, in hyderabad are going to sleep but hyderabad sangha is telling i'm telling about hyderabad uh, people will get sleep in the late night around 12 but they will get up only at 8 in the morning artham uh, entante nidra ne nidra the meaning is they sleep and sleep ratra anta prarthana chese vare parishuddulu all those who pray throughout the night are the holy కనీసం ఒక గంట రెండు గంటలలో దేవుతో నువ్వు రాత్రి మాట్లాడు అట్లీస్ట్ వన్ అవర్ టు టూ అవర్స్ యు షుడ్ స్పీక్ టు గాడ్ అదే ఓలీవ కొండ అనుభవం దట్ ఇస్ ద ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఆఫ్ మౌంట్ ఆలివ్ తర్వాత రూపాంతరం కొండ మనకు ఉండాలి ఆఫ్టర్ వర్డ్స్ వి షుడ్ హావ్ ద మౌంట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫిగరేషన్ ఆ ఎల్లప్పుడూ మన జీవితం ట్రాన్స్ఫార్మ్ గాను ఉన్నట్టుగానే ఉండకూడదు ఎవ్రీ టైం అవర్ లైఫ్ షుడ్ బి ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ అండ్ ఇట్ షుడ్ నాట్ బి ద సేమ్ మన జీవితం మన స్వభావం మన మాటలు మన క్రియలు మారుతుండాలి our life our words our deeds and thoughts all should be transformed tarvata sion parvatam anubhavam anukunda afterwards we should have the experience of mount zion adentidi parishuddha jeevitham that is a holy life parishuddhata lekuna mana prabhu ni choodale without holiness no man can behold god kanaka sion parvatam mudarlo nu tappaka vellali that is why you have to uh, surely go in the way of mount zion sion var maatrame gaadu yerushalem kuda vembadinchali not only people belong to zion but uh, people of jerusalem also should accompany them devudu cheppadu poduna parvatam gurinchi cheppu in the morning god told me to speak about mountains yedu parvatam yokka anubhavam mana jeevithamlo undali these uh, experiences of these seven mountains should be found in us appude gaani ceo nerishalem lo kanabadutunna only then we will be found in zion and new jerusalem devudu prabhichinatlu ga astham anju uttaradikana nasiyam parvatanu
లోతుతో దేవుడు చెప్పాడు సమభూమిలో నువ్వు నిలిచి ఉండొద్దు కానీ ఆ పర్వతం నువ్వు ఎక్కిపో అని చెప్పాడు కానీ ఆయన ఇష్టపడలేదు దావిద్ అంటాడు నేను ఎక్కలేని కొండను ఎక్కించి ప్రభు సౌడ సౌదరి మనతో కానీ ఈ యొక్క పర్వతములు మనం తప్పనిసరిగా వేసే గ్రామంలో వేసే ద్వారా తప్పక పోవాలి అప్పుడే కానీ సీఓ నేర్చలంలో కనబడుతుంది ఈ ఆత్మీయ అనుభవం దేవుడు ప్రతి వారి దయచేటట్లుగా స్తోరం చేశాను తండ్రి కుమార పైశాత్మ దేవుని కృతజ్ఞత స్తోరం చేశాను మహాపరిశుద్ధమైన తండ్రి నీ పరిశుద్ధ పాదానికి కోటాని కోడి స్తోత్రాన్ని చెల్లించుకున్నాం ప్రభా తండ్రి మీకు స్తోత్రం స్తోత్ర పునర్ధాన్ని మందు ఆత్మతోను సత్యుతను ఆరాధించుకునే తండ్రిత మాకు ఇచ్చినందుకే ఈ గొప్ప కృపలు కలిగి స్తోత్రం చెల్లించుకున్నాం ఈ సయావధి కాదు మీరు గంగణం చూసుకో మా మధ్యకు వచ్చి మీరు మాతో మాట్లాడు ఈ అమూల్యమైన వాకులకి మీ కోటాని కోడి స్తోత్రాన్ని తండ్రి అవును ప్రభా కొండను గురించి మాకు నేర్పించిన ఏడు కొండలు లో ఉన్న స్వభావాలను ప్రభా అనుభవం మేము నేర్చుకొని అలాగే జీవించి ఏ సయా మీతో మాట్లాడే అనుభవం మీరు మాతో మాట్లాడే అనుభవం నాయన ఎల్లప్పుడూ మీ స్వరమైన ఉన్నట్టుగా ప్రభా మీకు మా ప్రతి జీవితం కాపాడుకుంటూ ప్రభా మీరే సహాయం చేయండి నేడుకున్న దైవల తండ్రి మీకు స్తోత్రం మీరు పిలిచిన ఆ శివుని కొండలో ఏ శివని కొండలు అందరూ చేరుటకు మీరే సహాయం చేయండి అయ్యా గొప్ప తండ్రి మీకు స్తోత్రం ఈ అనుభవం పోగొట్టకుండా నిత్యానిత్యం ప్రభా రూపాంతర పొందిన కొండ మీద ఏ సయ్యలాగా రూపాంతరం పచ్చబడ్డ అలాగా మా యొక్క అనుదిన జీవితం రూపాంతర పొందుకుంటాం ప్రభా నీ మీ కొండ మీద ఎక్కి నీతో కలిసి మేము జీవితం మాకు సహాయం చేయండి శ్రీయోలు కొండ మీద ప్రభా ఎరుసులేము ఎరుసులేము శ్రీయోలు ఏకముగా చేరి నాయన అతని పూర్తి చేసి ఆ శ్రీయోలో ఎరుసులేము కనబడ్డదు మీరే సహాయం చేయి వచ్చిన పిల్లలు అందరూ దీవించు ఏది అనుకుని మా జీవితంలో అభ్యసించి దాన్ని భద్రపరచుకొని నెవరు వేసి మీరు అక్కడ కొంచెం సిద్ధపడడం సాయించి సాయంకాలం జరుగుతున్న ప్రభా ఆయన గుర్తు మీద మీటింగ్ మీరు ఆశ్చర్యంగా చేయకరంగా మహింకరంగా మీరు మార్చాలి వాతావరణ అనుకూల పరచాలు మూడు దినాలు కూడా ప్రభా అద్భుతం వచ్చి ఆశ్చర్యంగా అందించారు అసలు శక్తివంతంగా మీ అశ్వరత్తుగా వాడుకోవాలి ప్రభా పనులో కనుభవం ఇంకా మీరు రోజు సత్యంలో మీరే బయటపరిచి బలపరిచి నాదిలా మీకు స్తోత్రం ఎలాగైనా గుంపతిలా రాకడ కొంచెం సిద్ధపరచండి అయ్యా మీరు అక్కడ అది సమీపం ఉన్నది కనుక తండ్రి నాయన సమయం లేదు కనుక సద్యను పంచుకుంటూ ఎలాగని సంపూర్ణ దేశం నెరవేర్చడానికి సహాయం చేయమని ఏ సయ్య నామ లేడుకున్నా తండ్రి యొక్క కృపయు తండ్రి అనే దేవుని యొక్క ప్రేమయు పరిశుద్ధాబంధలి సహవాసం ఇప్పుడు నువ్వు సదాకాలం ప్రభు రాకడ వరకు మనందరితో ఉండడేనని కాక అందరి స్తోత్రం అలవాట్లో